llega lejos Nadie puede cortar tu vuelo Despegar los pies del suelo No es una locura Es un acto de valor En este mundo con sus prejuicios Que nos encadena a principios Pero tener valor y ser libre Porque la vida nos puede cambiar en un segundo No dependas de las cadenas que nos impone el sistema Comprende que solo se vive una vez No te enganches en el ayer y sueña con tocar el sol Todo es posible con amor y tan solo Así es, muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo está la gente más bella, luchadora, trabajadora y apasionada en esta mañanita de lunes 26 de febrero, lunes 26 de febrero del 2018, ya casi se nos va a febrero, dos días más, o bueno, este, algunos creo que estamos esperando el 29, el 30 y tal vez el 31 de febrero. Bueno, yo soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista en vivo ya de desde Concord, California, en esto que se llama Caminando y Escalando Hacia el Conocimiento. Sí, en vivo, como ya te había dicho, por www.pasioneslatinasradiotv.com y en la aplicación Tunin. La línea está abierta 925-349-4173. Te repito, 925-349-4173. Recuerda que Caminando y Escalando Hacia el Conocimiento siempre, bueno, se trata de, de juntos aprender y de... De, bueno, de poner por allí un, un pensamiento, un pensamiento que, que nos haga reflexionar, reflexionar todo el día y, ¿por qué no?, el resto de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, con este tema, iniciando con este tema que es la voz de mi amado cantautor Jorge Aguilar y, por supuesto, la inspiración de mi gran amigo, el compositor Adolfo Guevara Camargo. Bueno, este tema vuela alto, nos invita a la reflexión, nos invita a echar para adelante y, bueno, por eso es que es Escogimos este espacio para ponerlo como fondo musical y como tema de entrada. Vuela alto, te lo recomiendo. Está en el nuevo, en el nuevo CD, en, el, en la nueva producción musical 2017 de cantautor Jorge Aguilar, titulada Siete Años. Por cierto, vamos a escuchar temas de Jorge Aguilar el día de hoy, varios temas. Y vamos a escuchar música también de nuestros nuevos talentos, porque te decía, de esto se trata eh, caminando y escalando hacia el conocimiento. Se trata de compartir un pensamiento, reflexionar acerca.
acerca del mismo y por supuesto compartir la música de mis nuevos talentos. Tu amiga y servidora Elizabeth Bautista, estoy lista para iniciar y ahí sigue sonando este tema, temazo, vuela alto, a ver, a ver, a ver, quiero que no, quiero que sí se escuche. Ahí se está escuchando vuela alto y si no se escucha me dejan saber. Lobo, buenos días, ¿cómo estás? Lobo es el compositor Adolfo Guevara Camargo. A ver, bueno, eh, voy, a, voy a decirte que más adelantito... Voy a tener la llamada, la llamada telefónica eh, de mi amado cantautor Jorge Aguilar para que nos diga qué, qué piensa él. Eh, él nos puede decir su propia reflexión, pero también aprovecho siempre para preguntarle qué piensa él acerca de esto, de, de, del tema del día de hoy, o más, mejor dicho, acerca del pensamiento del día de hoy. Sé como el sol que cae ta, cada tarde y al amanecer sale desde lo alto, muy brillante y con más fuerza. Me encanta mucho ese pensamiento. Ese es un pensamiento que, bueno, que, que, que la verdad eh, tiene mucho, tiene mucho que decir y que decirnos. Pero ahora quiero ir con música. Quiero ir con música porque también es música de nuestros nuevos talentos. Lo que aquí, nuestros nuevos talentos, lo que aquí vamos a, a compartir, lo que siempre escuchamos. Y bueno, yo quiero pedir a toda mi gente que ya me está escuchando en Facebook Live. Muy buenos días, Facebook Live. ¿Cómo están por allí en esa campaña? Marita. Eh, bueno, quiero decirles a todos que me ayuden a compartir, deja tu comentario, manda tu saludo o repito, puedes llamar al 925-349-4173. Bueno, este, los lunes también tenemos siempre la intervención del señor Franco Pincilotti, el, el organiza, bueno, es el presidente, el fundador de la organización Sin Fines de Lucro, Autismo el Ayer y el Hoy. No estoy muy segura que él va a participar el día de hoy debido al tiempo, tal vez él no va a llamar, no estoy muy segura, pero ya te lo dejaré saber y si es que lo vamos a tener, lo vamos, lo vamos a tener porque nos tiene que hablar acerca de la paciencia y también de la caminata que ya se acerca, ya está próxima y qué te parece si nos vamos con algo así algo, algo, algo muy bonito, qué te parece si nos vamos a ver a ver, a ver, está por aquí quién está, quién está, con quién empezamos vamos, mmm algo lindo, algo, bueno, es que yo no sé ni, yo no sé, yo no sé eh, la verdad por qué decidirme, pero aquí está eh, Misael, Misael Navarro y los Reyes de Jalisco con el mamá señora Mix, me encanta ese tema y vamos con otro tema más después de ese, muchas gracias, saludos a todos y más adelantito vamos a escuchar más música de nuestros nuevos talentos y así también de cantautor Jorge Aguilar, muchas gracias mi gente, ahí está, ya regreso. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio Y que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de mí A ti mi fiel que no vi 
Claro que sí, claro que sí, ya estoy de regreso nuevamente aquí en esto que se llama Caminando y Escalando hacia el Conocimiento. Muchas gracias mi gente linda por estar allí acompañándome, gracias a quienes me ayudan a compartir. A ver, voy por aquí, gracias a quien siempre están pendientes de mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV. Y recuerda que nos escuchamos siempre, diariamente, siete días a la semana, casi 24 horas al día en la aplicación Tuning. Y por supuesto también en www.pasioneslatinasradiotv.com Cómo se encuentra la gente más linda, la gente más bella, más trabajadora y más apasionada de este mundo Yo quiero saber cómo se encuentran, sí, bueno, eh, gracias a los que siempre me ayudan a compartir Y que siempre, eh, como digo, eh, que siempre me dejan un comentario, a ver por allí está el compañero y amigo Ángel Bravo Bravo que ya me ayudó nuevamente, ya nos ayudó nuevamente a compartir este video, a ver quiénes más están por allí, vamos a ver, a ver dónde, 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 que no los veo, gracias, gracias, y recuerda que también la línea telefónica es 925-349-4173, te repito, 925-349-4173, y el, el pensamiento del día de hoy es, sé como el sol que cae cada tarde, y al amanecer sale de desde lo alto, muy brillante y con más fuerza. Bien importante ese pensamiento. Bueno, la verdad que a mí me ha ayudado mucho. Y bueno, es cuestión de que si lo tomas o no lo tomas en cuenta. Ahora Espino, dices eh, por ahí, ya le regaló un like a Pasiones Latinas eh, Radio Online y Revista. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias el señor Angelino. Angelino Macedo está por aquí por la ciudad de Walnut Creek. Tienen un restaurante 
restaurante con comida riquísima, además una compañía de limpieza, saludos a toda nuestra gente que trabaja en la limpieza de oficinas, en la limpieza de hoteles, de uh, en todo lo que es eh, limpieza de casa y todo lo que a limpieza se refiere, muchas gracias, voy a continuar bueno, escuchábamos el mamá mix el señor Misael Navarro con los reyes de Jalisco, eh, señora, señora. Y también el negro africano, ese tema me encanta. El negro africano, bueno, eh, esa es una interpretación de Vándalos del Pueblo. El amigo Martín Contreras y todos los muchachos de Vándalos del Pueblo, saluditos y muchas gracias por permitirme tocar su música aquí en Mi Gran Pasión, Pasiones Latinas Radio TV. Y bueno, eh, de Misael y los Reyes de Jalisco no basta decir mucho porque, bueno, resulta que pues su nombre lo dice, ¿no? Ellos son originarios del bello estado de Jalisco y residen allí en Los Ángeles. Ángeles, California, a diferencia de eh, un, un poco de diferencia acá con Vándalos del Pueblo, que ellos son originarios del bello estado de Jalisco también, pero residen en Oakley, California. Así es que muchas gracias, muy cerquita de aquí de Concord, California. Saludos y muchas gracias. Y vamos con más música porque en un momentito regreso, creo que ya en un momentito más por allí estará listo cantautor Jorge Aguilar, mi amado cantautor Jorge Aguilar, para eh, que nos diga qué es lo que él piensa al respecto de este pensamiento o si él tiene su propio pensamiento que compartir. Tú que estás allá del otro lado de las redes sociales, también estás invitado a compartirnos tu pensamiento o lo que tú piensas acerca del pensamiento Válgase la redundancia con pensamiento que yo ya compartí. Bueno, vámonos por aquí. A ver, aquí, aquí hay alguien que... Qué bueno que, que me encanta, me encanta, eh, me encanta cómo canta esta mujer. Eh, casi no la vemos en las redes sociales, pero de repente aparece por allí un poco controversial. Está, bueno, eh, la verdad es que, que, que la música de ella me encanta. Y bueno, aquí está, aquí está un temita de ella, Alicia Gil. Ella está por allá. Ella se. Sinaloa, sí, si no me equivoco es de Sinaloa y bueno, ella está por allá, por creo que pues allá en Sinaloa, pero el caso es que vamos a escucharla y ella dice, déjate de payasadas, así es que hay que dejarnos de payasadas, bueno, no sé qué dice el tema, mejor dicho, sí, está muy bueno, lo recomiendo y que la busquen allí en su canal de YouTube y yo voy por con ese tema y con uno más, ¿qué les parece? ¿Qué te parece de cantautor Jorge Hilar? Claro que sí, ya regreso, gracias. ¿Qué onda, loco? ¿Qué andas haciendo aquí? Aquí esperando una morrita que traigo controlada. Y la Alicia, pero la Alicia, ¿qué onda? Ah, tú sabes que soy el rey de los amores. Pa' todas tengo, viejo. Déjate de payasadas y de andar haciendo panchos, platicando a tus amigos. Eres rey en el amor Cuando viviste conmigo Te puse de delantero Y frente a la portería Jamás anotaste un gol Soy mujer de cuerpo entero Aunque tú quieras negarlo Tú eres un pedazo de hombre Sin vergüenza y sin honor Te pedí amor a lo grande Y jamás supiste amarme Porque me dabas la espalda Respuesta a mi pasión Por eso le pido a Dios Que me mande un caballero Que me acaricie de veras Y me ame con pasión Pedacitos como el tuyo Los encuentro por docenas Yo quiero un cariño grande Un Te pedí amor a 
quiero un cariño grande Hola amor, ¿sabes? Estaba escribiendo algo para ti.
bueno, yo aquí continúo, sí, aquí continúo en vivo desde Concord, California, en esto que se llama Caminando y Escalando Hacia el Conocimiento. Recuerda que, bueno, eh, este es un programa de motivación, análisis y empuje. Además, la música de nuestros nuevos talentos no puede faltar. Y cuando decimos de motivación, bueno, pues siempre tenemos un pensamiento, el pensamiento del día. Y yo aquí continúo, sí, te decía, en vivo desde Concord. Concor California, eh, mediante www.pasioneslatinasradiotv.com y en la aplicación Tunin. Muchas gracias, muchas gracias a la gente que me ayuda a compartir. Por allí, por allí vi que anda Elisa, Elisa, esta hermosa mujer, Elisa Coglan Dávalos, por allá en el estado de, a ver, San Luis Potosí. No se me olvida, San Luis Potosí, claro que sí. Así es que bueno, eh, vamos, vamos por aquí, vamos a continuar escuchando música y recuerda, recuerda como dice este pensamiento, sé como el sol que cada tarde cae, cae cada tarde y al amanecer sale desde lo más alto, pero mucho más brillante y lo más importante, con más fuerza aún. Así es que hay que, hay que tomar, tenemos que tomar esa, eh, ese pensamiento muy en serio. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí, eh, a los, eh, vamos a decir que los obstáculos diarios de la vida eh, nos dejan, nos dejan, eh, pues como devastados, nos dejan cansados, agotados, en ocasiones deprimidos, no, no vamos a decir que no, estresados y bueno, entonces eh, pues cada día hay que levantarnos con una nueva esperanza y con la idea de que será un día mejor y que podemos convertirlo en el mejor de los días. Bueno, vamos por acá. Hola, hola, muy buenos días, estoy en vivo desde Concord, California, en esto que se llama Caminando y Escalando Hacia el Conocimiento. ¿A quién tengo en la línea? Claro que sí, muy buenos días, mi amada Elisa Bautista, aquí estamos reportándonos desde Hayward, California, y deseándoles un feliz lunes a todos tus radioescuchas de Pasiones Latinas, habla Jorge Aguilar. Claro que sí, por ahí está mi amor bello, dice en Hayward, California, y él está listo para, bueno, eh, le compartía por ahí el pensamiento del día de hoy, pero también decía que pues sabemos que tú eres una persona que siempre, al igual que todos, eh, que todos en todo el mundo está luchando con su diario vivir y venciendo cada obstáculo que se te presenta en el camino, pues tal vez tú tienes algo diferente que compartir, no sé si es que el micrófono es tuyo, adelante por favor. Claro que sí, fíjate, me gustó, por ahí estaba leyendo tu, 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 este, tu pensar, este, eh, tu pensar que dice, sé como el sol que cada tarde eh, y al amanecer sale de los más altos, no más brillante, así es que es un pensamiento muy importante, ah, eh, por ahí pues yo solo puedo agregar que, eh, que bueno, que, que entre que te despiertas y te acuestas, suceden muchas cosas, ¿no? Cosas bonitas, simplemente tienes que apreciarlas. Y bueno, yo siempre he pensado de que eh, cuando uno va cada noche a descansar y, y por, por ahí rezarnos a los que les gusta rezar, siempre, le, siempre planeamos lo del siguiente día y para mí es, eso es esperanza. Entonces este, hay que agarrarnos de ahí y darle para adelante, ¿no? Si, pienso que... Eh, como te dije la vez pasada, pienso que hay que evitar los malos recuerdos del pasado para que no nos detengan y empezar a construir el futuro, que es lo más importante. Fíjate que sí, eso eso es muy cierto. Y precisamente poquito antes eh, de que entrara tu llamada, eh, yo, yo decía acerca de esto, que bueno, eh, a todos nos agobian los, eh, los, eh, las luchas diarias, eh, los quehaceres cotidianos, eh, los obstáculos de la vida, todo nos agobia y en el final del día nos sentimos eh, cansados y bueno eso es hablando así literalmente no pero también en la vida así vamos hay momentos en que sentimos que ya no podemos más pero bueno hay que hay que pensar hay que hay que tomar el ejemplo del sol que pues el sol siendo el astro rey pues también se cansa y llega el momento llega cada cada día que, que se tiene que esconder se va 
se esfuma, pero al otro día ahí viene con más fuerza. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que hacer, eh, pues por momentos decir, ok, caray, pues aquí voy a, aquí voy a descansar, ¿no? Pero mañana eh, o voy a continuar con mucho más fuerza y como dice, más brillante que nunca. ¿Por qué? Porque pues así es como hay que darle a los obstáculos de la vida, con fuerza y brillante y pues que nada nos, nada nos detenga, a menos que no sea el poder del universo de Papa Dios, ¿no? Los que creen en Dios o los que creen en, en, en el universo. Pues, mi amado cantautor Jorge Aguilar, yo te agradezco mucho que, que me hayas llamado. Sé que estás muy ocupado y ya nada más la pregunta es, ¿hay algo más que tú quieres agregar al respecto? Claro que sí, me uno a, a tu pensamiento y sí siempre recordar que la mejor arma para luchar contra el pesimismo, eso es lo mismo, así es que hay que darle para adelante, y bueno, saludando ahí a toda tu audiencia de Pasiones Latina Radio TV, eh, recuerden que, pues, este, como dijiste tú, compartir eh, es muy importante en las redes, este, eh, tu radio, este, tus videos, así es que a todos los que nos apoyan por ahí, pues, eh, los invito a que llamen, a que participen en este programa, ya que es muy bonito, es un programa para arrancar eh, día lunes, eh, arrancar una nueva semana con mucho optimismo y con ganas, que es lo importante. Bueno, ¿Sabes? te agradezco a ti por la oportunidad y me despido, este, dejo ahí, pues, este, sigo escuchando por acá, podemos decir, y te mando un fuerte abrazo, así es que felicidades por tu programa y seguimos ahí en contacto. Claro que sí, muchas gracias y nada más, eh, algo más, un favorcito, sabes que a mí me encantó este pensamiento tuyo de que el optimismo vence a... Yo pienso que el optimismo vence eh, este, el pesimismo, que es algo que nos detiene. Así es que hay que ser eh, positivos en todo. Yo siempre, pues, por ahí me gusta publicar ser positivo en todo, porque es un es una gotita para seguir adelante, para pegar un paso adelante. Y te repito, olvidarnos del pasado y vivir el día pensando en el futuro. Así es que muchísimas gracias. Claro que sí, claro que sí. Bueno, me encantó ese, me encantó ese pensamiento. Gracias, gracias, mi amado cantautor Jorge Aguilar. Así es que bueno, te dejo ir y pues continuamos por aquí. Gracias, gracias. Hasta pronto. Saludos. Gracias. Bye. Bueno, eh, ahí estuvo, ya saben, cantador Jorge Aguilar, este hombre que también allí echándole ganas y como dice, como dice mi papá, echándole de carajazos diariamente a la vida, así como tú que estás allá del otro lado de la pantalla, a toda nuestra gente que nos escucha en diferentes partes del mundo. Yo voy a continuar aquí con música. Bueno, brevemente te, te diré, eh, ya, llevamos, ya llevamos 36 minutos de este programa Caminando y Escalando hacia el conocimiento. Habíamos escuchado por allí, eh, déjate de payasadas, la gran Alicia Gil allá en el estado de, bueno, eh, Sinaloa, sí, en el estado de Sinaloa, Alicia Gil y residiendo por allá mismo también. Después escuchamos la flecha del amor, sí, es la voz de cantautor Jorge Aguilar, pero es eh, la inspiración de la señora Marta Maldonado, la flecha del amor, ese tema me encanta, la verdad, está por allí en el canal de YouTube y como ya lo he dicho siempre, Toda la música de mis nuevos talentos que suena aquí en mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV, siempre la escuchan también, la pueden escuchar en las redes sociales y, y principalmente en los respectivos canales de YouTube de cada uno de los participantes, o sea, de cada artista. Escuchábamos como fondo y escuchamos como fondo musical algo de lo más nuevo del gran Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato, Tuya en septiembre. Esto viene en el nuevo álbum 2017, Se me pasó la mano. Sí, es que se le pasa la mano en sabor. Y bueno, eh, pensando en ese nuevo disco y pensando en que se le pasó la mano, ¿qué te parece, mi gente? Vamos a escuchar algo que se llama por aquí, a ver, se llama Cumbia Mambo, es de lo más nuevo también de nuestro gran Polo Rey, Cumbia Mambo y otro tema más, y ya regreso contigo al micrófono, recuerda que me puedes llamar también al 925-349-4173 925-349-4173 nuevamente, gracias a mi amado cantautor Jorge Aguilar por su participación y ahora vámonos con esto que se llama Cumbia Mambo, claro que sí, para ustedes mi gente. Y regreso, regreso con más aquí, encaminando y escalando hacia el conocimiento. Saludos Tunin y www.pasioneslatinasradiotv.com Radio 
Y ahora sí, para todos los sonideros del mundo, para la Asociación Sonidera de México, Polo Rey. Ay, mira, llegó la cumbia. Ay, mira, llegó la cumbia. Busca una chava que lo mueva bien No olvides que esta cumbia es sonidera La chava debe bailarlo muy bien Dale de vueltas y vueltas y vueltas Para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha se tiene candencia Maneque el ritmo muy bien con los pies Y mírala, 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 mírala Mira llegó la cumbia Ay, mira llegó la cumbia Para que bailes toda la noche Busca una chava que lo mueva bien No olvides que esta cumbia es sonidera La chava debe bailarlo muy bien Dale de vueltas y vueltas y vueltas Para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha si tiene candencia Maneque el ritmo muy bien con los pies Y mírala, mírala bueno, mire esa chiquilla si sí tiene candencia en los pies Planeando, planeador, pasito planeador Dale hijo Mira se va la cumbia Ay, mira se va la cumbia Para que bailes toda la noche Busca una chava que lo mueva bien No olvides que esta cumbia es sonidera La chava debe bailarlo muy bien Y dale de vueltas y vueltas y vueltas Para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha si tiene candencia Maneque el ritmo muy bien con los pies Y se acabó la cumbia mambo con Polo Rey. ¡Saludos Puebla! Toda la República Mexicana. Me voy. La temporada de impuestos ya está aquí. California, Tax Solution, Rosario y su personal altamente calificado te esperan. Llenado y traducción de documentos. Somos una oficina multiservicios y estamos abiertos los 365 días del año. California Tax Solution. Estamos a tus órdenes en 1955. Monument Boulevard Suite 4B, Concord, California. 94 500 520 California Tax Solution. Llámanos al teléfono 925 825 5627. Somos tu mejor solución para recibir tu reembolso sin preocupaciones. California Tax Solution.
decirte algo en el oído Acércate Tienes unos ojos negros, unos labios rojos Sensacional Eres la mujer perfecta, lo que yo esperaba en mi soledad Eres lo que a mí el doctor me recomendó aquí de regreso nuevamente mi gente linda, sí, claro que sí, en esto que se llama caminando y escalando hacia el conocimiento voy con más música, sí, claro que sí, pero mientras tanto voy, vamos, quiero quiero comentarte algo acerca de los dos temas que acabamos de escuchar a ver, a ver qué se escucha por allí bueno, escuchábamos eh, sí, escuchábamos la cumbia mambo del señor el cantautor de Valle de Santiago, Guanajuato, Polo Rey, Polo Rey, de allá de donde se dan las frutas y verduras gigantes. Ay, 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 ¿por qué será? Yo estoy con mucho frío, el cielo está nublado, hay lluvia y bueno, eh, estoy aquí muy, muy abrigadita. Eh, tengo botas y sombreros. ¿Será cierto que dicen que las, de, que las de botas no van al cielo o que las de botas iban al cielo? Yo no sé cómo va el dicho, pero el caso es que yo estoy de botas el día de hoy. Botas, zapatos de botas puestos. No soy una de botas. <risa> bueno, aquí continúo. De repente sale el sol y pues... Yo continúo con mucho frío, con mucho frío y bueno, quiero agradecer a la gente, a la gente linda que siempre, ay sí, por allí anda, por allí anda Elisa Coglan Dávalos y también está, a ver, saludos a mi gran amiga eh, Reina Bello Guzmán y quién más, quién más dice por allí, a ver, por aquí alguien... Por aquí alguien dice, Benjamín García, saludos, Elizabeth, claro que sí, saludos, amigo y compañero Benjamín García. Muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias, gente linda que siempre nos ayuda a compartir. El amigo Benjamín García, donde quiera que se encuentre, saludos. Y bueno, eh, a ver, ¿qué dice? <risa> Dice que soy devota a la buena música. Ajá, en eso sí. Eh, y también de lo que no soy devota es de los partidos políticos. Bueno, este programa no es de, no es de política, pero, pero eh, po podemos expresar el punto de opinión. No soy devota de ningún partido político. De hecho, me preguntaban 
me preguntaban, eh, siempre me hacen preguntas, ¿no? Pero quiero, me, me encantó esta pregunta que, que alguien me, me hizo. ¿De verdad, Elizabeth? ¿De, de verdad? ¿Es solamente, solamente que tú, este... Por publicidad eh, haces las conferencias y promocionas que, que no a los partidos políticos y ta, ta, ta. Pero en sí, tú personalmente, eh, ¿tú qué opinas acerca del voto? ¿Qué opinas acerca de los partidos políticos? Y yo dije, yo opino que cero, que yo no voto y que no creo en nadie ni en ninguno de los estos que andan por allá. Como, de, como digo yo, como dice mi papá de los politiquillos. Bueno... Me preguntaron y yo quise responder aquí porque luego cuando son cuando es la programación no tengo mucha oportunidad de yo de yo eh, de yo compartir así es que bueno eh, ahora lo quise expresar bueno y sí también soy devota de la buena música y hablábamos hablaba yo les comentaba a mi gente linda acerca de, eh, de esta cumbia mambo del señor Polo Rey y también aquí sonaba Ben un tema de la banda Corazón del Valle. Este tema, eh, bueno, suena muy bien. Es como, ¿qué será? Cumbia, banda, banda, cumbia, como se diga. Pero el caso es que la banda, Banda Corazón del Valle, son originarios del Grullo, Jalisco, y residiendo en Woodland, California. Gracias y saludos a toda la dinastía Pérez, incluyendo Lorena Pérez. ¿Cómo estás? Buenos días allá en Woodland, California. Yo sé, trabajando, trabajando como siempre. Y bueno, bueno, algo muy importante es que aquí suena la música de Banda Corazón del Valle, la única banda que hace honor a su nombre. Bueno, eh, ustedes saben, muchachos, muchachonas, los integrantes, que los quiero mucho, los aprecio. Sí, sí, mucho, mucho, mucho cariño y respeto. Pero bueno, ahora vamos, vamos con más música. A ver, voy a ver cuánto tiempo me falta para estar aquí con ustedes. Bueno, ya solamente 10 minutitos, así es que voy con dos temas musicales. Claro que sí, voy con dos temas musicales. Al terminar esos dos temas, regreso para decirte gracias y hasta pronto. Así es que aprovecha y déjame tu comentario por allí déjame tu saludito, pide tu canción que es lo que quieres escuchar o todavía puedes llamar al 925 349 4173 te repito 925 349 4173, con qué música vamos por allí, bueno vamos claro que sí, cómo que no, vamos con música, voy, voy viendo qué es lo que vamos a escuchar qué te parece si escuchamos algo de a ver, ya escuchamos banda con Corazón del Valle, Vándalos del Pueblo, vámonos con algo de Emanuel Jatomea, que por cierto, al regresar quiero hablar un poquito acerca de Emanuel Jatomea, el Rey de Oro y sus 24 quilates. Vámonos con algo de Emanuel Jatomea y un tema más que ya te diré que a ver qué cosa es este, este tema que me encanta mucho en esa lengua, eh, en esa lengua que si no me equivoco es lengua navaja. Algo que sí, él es de no, Novojoa, Sonora Así es que por aquí estoy viendo A ver dónde está este tema Que me encanta que Aquí está, Flor de Capomo En la voz de Emanuel Jatomea Pero con un, un estilo único De verdad, a mí me encanta Y la comparto contigo, mi gente linda Ya regreso, gracias <música> Pequeñita hermosa, vino tan hermosa 
pues aquí estoy de regreso, sí, claro que sí, aquí estoy de regreso. Muchas gracias, mi gente linda, por estarme acompañando en esta guapachosa mañanita, muy productiva, muy motivadora. ¿Qué te puedo decir? Recuerda que esto es caminando y escalando hacia el conocimiento. Yo continúo con muchísimo frío, el sol sale, viene la lluvia y se va, pero recuerda que nosotros tenemos la decisión, tenemos el poder de convertir el día en el más brillante de todos, no importa cuán nublado está. Y bueno, eh, te decía eh, que estoy contenta de estar compartiendo contigo, que me escuchas allá del otro lado de las fronteras, del otro lado de la pantalla, aquí en Facebook Live y por supuesto en www.pasioneslatinasradiotv.com y en la aplicación TuneIn. Muchas gracias, muchas gracias a quienes me ayudan a compartir siempre el video. Por allí está Juanita Olague también, muchas gracias. Y la gente de www.pasioneslatinasradiotv.com, la gente de Tuning, gracias, de verdad. Ahora, bueno, recuerda que habíamos escuchado Flor de, Ca Flor de Capomo. Ese tema, uh, yo recuerdo que era muy niña, hace ya como unos 975 años. Cuando ese tema sonaba por allá en mi pueblito, allá en mi ranchito, en el estado de Veracruz, sonaba, sonaba ese tema ahí en, en la radio de mi madre, una radio que funcionaba a base de cuatro, cuatro, cuatro pilas, unas pilas, las esas pilas rayo back, esas pilas así grandes gordas, bueno pues con esas pilas, con cuatro pilas de esas funcionaba la radio de, de, mi, de mi madre y, y recuerdo que ella ponía esa música y sonaba flor de capomo, desde entonces me llamaba la atención el tema pero cuando eh, ahora que la servidora de ustedes hace radio bueno, pues, eh, y llega Emanuel Jatomea aquí a, a mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV, y escucho ese tema, me encanta, porque es en el, en el idioma navajo, y de verdad, de veras, qué que, que, que buena idea de Emanuel Jatomea de, de, de interpretar ese tema en, en esta lengua, en esta lengua navaja. Así es que, bueno, eh, felicidades, Emanuel. ¿Y quién es Emanuel Jatomea? El rey de oro y sus 24 quilates. Bueno, pues, es un gran artista uno de mis nuevos talentos con muchísimo talento, válgase la redundancia, un gran talento musical, pero además es un gran ser humano, es una gran persona, que bueno, ya le hemos hecho entrevistas aquí y tengo la oportunidad, tengo el placer, tengo el, eh, vamos a decir, el honor, el orgullo de conocerle a él y conocer a, sus, a su familia y, y saber que son unas personas, eh, pues, muy humanas, muy humanas, pero eh, a pesar de todo eso, pues él también lucha con el diario vivir y no con cosas simples, sino que ahorita, precisamente la semana pasada, eh, yo ya sabía del problema, aquí en Pasiones Latinas Radio TV ya sabíamos del problema que, que Manuel Jatomea está atravesando, es un problema, vamos a decir, bueno, es un obstáculo, es un problema en la vista, él, él estaba perdiendo la vista, él estaba muy mal de su vista pero cada vez fue empeorando y bueno, resultaron cosas por aquí en Pasiones Latinas que nosotros íbamos a hacer un evento, íbamos a hacer cosas así y han, han habido muchos obstáculos, cosa que, que no nos permitió ya hacer nada de lo que teníamos planeado, no porque no quisiéramos. Y bueno, yo, yo sé, nosotros sabemos que Manuel Jatomea nos entiende todo eso porque él es una persona, como digo, muy humana. Pero bueno, resulta que, que todo esto que estoy diciendo, eh, sabíamos que se iba grabando el, el problemita de la vida el problema de la vista el año pasado, pero me doy cuenta que precisamente la semana pasada Emanuel Jatomea totalmente perdió la vista, él no está ahora eh, mirando la luz del día, no está mirando eh, los colores de, de la naturaleza, no está mirando nada, porque repito, él perdió la vista totalmente y bueno, 
Pues eh, resulta que, que nosotros eh, vamos, a, esta vez vamos a pedir ayuda a toda nuestra gente, ayuda para poderle reunir eh, cierta cantidad de dinero a Emanuel y enviársela para que él se ayude con la operación de sus ojos. Ya perdió la vista completamente y qué pena, pero nunca es demasiado tarde. Así es que lo que podamos eh, juntar, reunir, ya más adelante les comunicaré qué es lo que vamos a hacer, pero el caso es que algo tenemos que hacer para apoyar a Emanuel Jatón que es un, un gran artista pero además es un gran ser humano es un ser viviente pero no solamente es un ser viviente es un gran ser humano Emanuel Jatomea así es que Emanuel Jatomea allá en Novojoa Sonora para ti para tu familia vaya un gran abrazo con mucho cariño mucho respeto mis mejores deseos y estamos estamos pendientes no nos olvidamos de ti y sabemos que juntos vamos a trabajar para algo poder lograr que siempre hay un una esperanza, siempre hay una luz al final del camino, como dice el dicho, y recuerda, recuerda mi gente, y bueno, Emanuel, Emanuel, este pensamiento va para ti también, mi gran amigo, sé como el sol que cada tarde cae, y al amanecer sale desde lo más alto, muy brillante, pero con más fuerza aún, yo le dedico este pensamiento a Emanuel Jatomea, que yo sé que es un gran luchador, un gran artista, y un gran ser humano. Así es que, Manuel, nos quedamos pendientes. El hermano eh, Baltasar Jatomea, quien es el que está ahora pendiente de sus asuntos, eh, de, de todo lo que tiene que ver con las redes sociales y todo, todo lo demás. Bueno, pues un saludo y muchas gracias por ser un gran apoyo para tu hermano. Yo sé que toda la familia le apoya. Y bueno, nosotros también queremos estar allí para apoyar. Ahora sí, ya me voy. Ya me voy, mi gente, de este caminando y escalando hacia el conocimiento correspondiente al lunes 26 de febrero del 2018. Nos escuchamos durante la semana en vivo y por favor los lunes no te lo pierdas. Ya lo sabes, aquí estamos y aquí estaremos en vivo desde Concord, California, tu amiga y servidora Elizabeth Bautista, también en www.pasionesLatinasRadioTV.com y en la aplicación TuneIn, por supuesto aquí en Facebook Live y nunca puede faltar la participación de mi amado cantautor Jorge Aguilar allá eh, desde Hayward, California ni haciendo sus quehaceres, pero siempre pendiente y apoyando. Saludos a mi gran amigo, el compositor Adolfo Guevara Camargo y a toda su familia. Saludos a todos mis nuevos talentos y nuevamente a la dinastía Pérez. Aquí aparece mi padre era bueno, la voz e inspiración del señor compositor Rafael Pérez y saludando muy especialmente a ellos, a la dinastía Pérez, quienes casi todos son los integrantes de la banda Corazón del Valle. Así es que aquí está... Mi padre era bueno, seguidito por el primer tonto, un cover en la voz de cantautor Jorge Aguilar. Mi amado cantautor Jorge Aguilar, allá en Hayward, California, orgullosamente salvadoreño. Así es que ya está, aquí está, mi padre era bueno. Y el primer tonto del nuevo álbum 2017 de cantautor Jorge Aguilar. Muchas gracias, mi gente. Recuerda ser como el sol. No te olvides ser como el sol. Y también recuerda ser muy feliz solamente por hoy. Y aquí está prohibido rendirse. Claro que sí. Muchas gracias. ¡No se agüiten, carnales! ¡Vamos para adelante! Hay tristeza aquí en mi pecho, es tristeza incontrolable, y en mi corazón hay luto, porque se me fue mi padre. Es difícil lo que siento, más difícil es cantarles, porque me dejó un vacío, que con nada de y en mi mente sus consejos y en mi pecho la tristeza Porque mi padre era bueno y le sobraba la nobleza Okay. 
imposible es explicarles este dolor tan profundo y a mi padre se me fue me siento solo en el mundo son muy largos los caminos y en la vida hay mucha escuela de todo llegué a aprender menos en que él se me fuera en mi mente sus consejos y en mi pecho la tristeza porque mi padre era bueno y eso daba la nobleza Oye, quiero que recuerdes lo que te pedí ayer Quiero una respuesta y la quiero pronto
la vida nos puede cambiar en un segundo. Información, entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad. Pasiones Latinas Radio TV, un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú. tú, tú. Nadie puede 